Karibuni ndugu zangu wapenzi wa tazamaji wa kipindi chetu cha maajabu mimi na uchawi. Kama kawaida kuwa sambamba nami mchambuzi wako ama mwelezaji wako mwalimu bodi ili uweze kupata mengi kuhusu uchawi ili uweze kupata mengi kuhusu uh, majini ili uweze kupata mengi kuhusu uh, wanga <laughs> na tiba asili karibu kwenye darasa hili kada tujaanza darasa letu eh, sasa uh, tunaanza na dua Mwezi Mungu na kuomba ibariki nchi yetu Tanzania amani endelee kudumu katika nchi yetu Tanzania. Mwezi Mungu na kuomba mbariki rais wetu mpendwa. Mpe nguvu, mpe fanjema, mpe umri mrefu. Mwezi Mungu na kuomba ibariki nchi yetu Tanzania pamoja na watu wake. Ibariki serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wabariki viongozi wale kwa madarakani katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ipe vipe power viongozi wetu vya usalama vi, 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 i, amani endelee kudumu katika nchi yetu Tanzania wabariki wake wa Tanzania kwa waume vijana kwa wazee na watoto pia Mwenyezi Mungu ibariki Afrika na viongozi wake na watu wake amani endelee kudumu Afrika amen amen Uzangu wapenzi wa tazamaji wa kipindi hichi na wanafunzi wote mnafuata darasa hili mlio hapa pamoja na na, na na wale ambaye hampo hapa mko online moja kwa moja mnafuatilia kipindi chetu tupo uh, katika darasa letu tunaendelea maswali imekuwa mingi yani maana maswali mengi wa Kenya wasemaga maswali mingi Eh, maswali yamekuwa mengi. Eh, tunataka tuyajibu lakini leo vile vile tuna darasa ambalo tunataka tufundishe. Sasa sijui tuenze maswali kujibu ama tuende kwenye darasa. Lakini ningependelea maswali tungefanya kipindi kijacho tukijaliwa nguvu wa fijema salama na uhai. Eh tuendelea na maswali kujibu na leo tukaendelea na darasa letu kwenye kipindi hichi na darasa letu tunakusudia leo kuzungumza maajabu ya 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 ya, ya, ya mti wa mtende maajabu ya mti wa mtende ndio darasa letu leo tunataka tulizungumze ama tulifundishe Nisi uweze kuona mti wa mtende na namna gani wanavyotumia wale watu eh wanotengeneza mambo magreta nikisema mambo magreta mnanielewa kwa nyinyi wanafunzi magreta mnanielewa lakini kwa wale eh mnakuwa si wanafunzi eh ambapo hapa kwa sababu hapa wengi nyinyi magreta nimewafundisha nimewaambia magreta ni nini lakini kwa wale wasiojua uh, magreta ni 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 ni, 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 tuseme ni, ni maajabu fulani kitu fulani kikafanya kikafanya kitu fulani yani kitu fulani kikafanya kitu fulani yale ndio ndio magreta eh yani mti ukaotengeneza ule mti ukautuma ufanye kazi fulani na ukafanya hayo ndio ndio magreta sawa kwa hiyo tukisema magereta ni neno ambalo lipo katika lugha ya 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 ya, 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 ya kitaalamu eh kihaje je ukokoona ukaona kana majereko kihaje je furu yako ni aina mlango ndio 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 maana ya majereta sawa kwa lugha ya kitaalamu watabibu eh waliobobea wanajua magereta ah, ni kitu gani Eh magereta kwa Kiswahili kingine unaweza ukasema kwamba eh hata, a, 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 hata mchawi anatumia magereta anapopaka dawa zake wakati akatoweka katika macho yako wewe usimuone eh tayari yeye yupo katika nini katika magereta kwa maana hivyo amekuziba nini macho yako 
uoni na galeta ni kitu ambacho wewe usichokijua ama usichokiona lakini kwa lugha ya kitaalamu kiutabibu tunaita magreta eh umeelewana vizuri magreta ukaituma pete ikaenda ikafanya magreta ikaleta hela eni magreta eh ni magreta sawa magreta ni 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 ni, 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 ni ukatengeneza kitu dawa ya kuya kuna nia ya ya ya, ya, ya kumuita mtu ambaye aliondoka akaja hayo ni magreta nimemuita kwa kutumia magreta Eh, ni magreta. Kwa hiyo magreta ina maana nyingi sana ukichambua ni magreta. Lakini leo tulisema tunataka tuangalie eh mtende. Tuangalie nini? Mtende. Maajabu ya mti wa mtende ama majeleka, majeleko, magreta yote ni moja eh ya mti wa nini? Wa mtende. Mtende. Mtende, sawa. Eh, sasa unapotaka kutengeneza Magreta yako kwa kutumia mti wa mtende samani mwalimu huu mti wa mtende unazungumzia ule ambao tunakula zile tende au mti wa mtende yule e, mtende ni mtende ambao ule ambao sisi tunakula tunakula tunda zake ni tamu umeona zinaliwa tende yani lakini sasa ule mti wake maana kuna tende na kuna mtende kwa mfano kama unavyoona kuna nazi na kuna nini nazi na kuna mnazi lazima mm, tuelewane kuna nazi na kuna kuna kuna, kuna mnazi kwa hiyo sasa mtende wenyewe pamoja na mzizi wake pamoja na 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 na, na, na tunda yake yani maana yake koko ali ndani koko hizi uchukuliwa usagwa usagwa upatikana unga laini eh? lakini ni dawa kubwa katika matibabu ziko dawa eh, ziko zinatibu ugonjwa fulani hii nani hii nini hii hizi tunda hizi lakini leo hapatuzungumzi tiba tunazungumzia magereko ama magreta sawa tunazungumzia nini fulu ya koni haina mlango ndio tunazungumzia mm tunakusudia kuzungumza fulu ya koni haina mlango sawa tunakusudia kuzungumza magreta tunakusudia kuzungumza kiini macho eh kiini macho wengine wanasema kiini macho kutufaa kutufanya kiini macho leo tujui lakini vini macho viko sampu nyingi sana kuna 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 kuna, kuna kuna triki eh na kuna na kuna na kuna ile yenye oji original yani sasa sisi hatuzungumzii eh magret ya trick yani kwamba magic trick hatuzungumzii magic trick sisi tunazungumzia a uh, magic original magic original yani magic power eh uh, uchawi wenye nguvu eh maajabu ya miti eh kwa hiyo unachukua mti wa mtende mti wa mtende lile kuti lake mtende lile linakuwa na ule mti wake kwenye kuti sisi tunaelewa nikisema kuti kuti kwa watu wa kwanza wanalewa makuti ya kama ya mnazi ukichonga unapata nini unaita ah this night at night night ile ule mti wake tunaita nani pongo eh pongo sasa sijui sijui kwa lugha nyingine mnahitaji lakini mimi najua kwa lugha ya pongo kwa hiyo mtende ile kuti lake lina pongoo. Kwa hiyo utakata zile utatoa ile makuti utabakisha ile pongoo. Utachukua na tunda za mtende kwa wingi utasaga ama utazianika utazitwanga utapata unga utaochega cha unga laini. Alafu utapata na mzizi wa mtende. Hapa sasa tunaandaa kutengeneza gereta. Tunaandaa kutengeneza nini? Gereta. Gereta tunatengeneza gereta gani? Gileta ya kumtengeneza jini wa kumtengeneza. Gileta la kumtengeneza jini wa kumtengeneza. Naomba tuelewane. Gileta la kumtengeneza jini wa kumtengeneza kwa maana hiyo. Gileta hili la kutengeneza kinzuru. Ha? Na kijua kinzuru. Maana majini wa kutengeneza mimi naita vizuru kwa sababu wanyewe hawana roho. Hawana roho kama nilivyo nimesema. Hawana roho. Eh? Lile ni nakula kutengeneza. Sasa basi. Utachukua ule unga. Utachukua ile pongo ile. Eh? Utaichonga vizuri ndogo ndogo tu sasa hizi. Utatafuta nta ya nyuki ama 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 udongo wa mfinyanzi. 
ambapo umeumega kwenye kichugu ambacho chenye dulazi si udongo tu kichugu chenye dulazi dulazi naeleweka wazalamu wanajua madulazi watopana wanajua madulazi wengi tu mwajua madulazi ni eh yale mtengenezo wananchi wale akavimba mm sasa unachukua udongo wake kwa maneno maalum kwa nia maalum eh ukishatengeneza kwa sababu tuko darasani sasa tunafundisha vitu kidogo kidogo ili msikilizaji aweze kuelewa ama mtenge msomaji aweze kuelewa tusiende mpaka mpurulo tutashindwa kuelewa sawa eh tunaposema unachukua kitu fulani kitu fulani na wewe tutengeze kipindi cha kusema sasa ukachukua kitu fulani maneno yake ni haya ukachukua kitu fulani maneno yake ni haya tena kipindi kinatakiwa kitengenezwe pale unapenda kumega nafuata dulazi umekwenda kwenye dulazi unasema nini sawa mwalimu anatakiwa ni toke nini kwenye dulazi jamani hili ndio dulazi nilizungumza kwenye kipindi kilichopita ni hili maneno yake ni haya nachukua sasa hapa nilisema sasa nafikia muda eh tutengeneze vitu kwa vitendo utengeneze vitu kwa vitendo ndio tunafanya interview sasa si ndio tunaunda eh interview tuunde ili tuone kile tunachotengeneza ni nini sawa na kitakuwaje kwa hiyo tutakutana tuta, 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 kipindi maalum cha kwenda kukusanya vitu kwa maneno kama itawapendeza lakini kama mwahitaji kuunda maana wengine wanataka magereta ni magereta ni mtaka hela tu si mwalimu basi asema magereta basi wataka hela tu Mwalimu Greta bwana la hela tu. Watu wataka pesa tu. Kuna mambo mengi ya kujua si pesa tu. Eh? Kwa hiyo sasa tunaendelea. Utachukua eh nta ya nyuki ama udongo wa mfinyazi ambao umetengenezwa na mtu ambao ametengeza durazi. Eh? Wametengeneza kichunju kile kichunju kimlima kile. Samani naweza kuzungumza maneno hapa yakawa kwa wengine matusi lakini mimi sikusudi kutukana na kusudia eh kidurazi kilichosimama kwenye kwenye kichuguu ndicho kinachukua kichukuliwa hicho sawa ukishachukua ukishatengeneza sasa ukishaja nyumbani tengeneza kisanamu cha mtu tengeneza kisanamu cha mtu ama cha mnyama ama cha ndege aina ya bundi ama sawa cha snake maana kinyoka vitu vingapi nimesema hivyo kisalamu cha mtu kama mtu ama kisalamu kama mnyama yote mwenye miguu minne ama kisalamu eh, cha ndege eh, ambaye ni bundi kama tunamfahamu bundi mnyama ambaye anaitwa bundi sawa eh? mnyama anaoitwa nani bundi umtengeneze kisalamu cha ndege cha, cha bundi kwa kutumia kwa kutumia ah, kwa kutumia nini kwa kutumia tumesema eh e, nani huo udongo wa waacho wa kidulazi ama nita hiyo sawa na ukiamua kutengeneza mnyama tengeneza mnyama aina ya simba mnyama aina ya nani ya simba usitengeneze mnyama mwingine zaidi hivi ninavyokuelekeza sawa ukimaliza hapo unaweza kutengeneza mnyama nani mdudu mdudu sasa nyoka tumuita mnyama sisi tumuita ndege hata ile kidogo tege tumuita mdudu tengeneza mdudu aina ya nyoka eh Mdudu aina nini? Ya nyoka. Si natakuwa nakunda majini mjue jinsi inavyounda. Alafu ule unga ule sasa ule, wa yule, wa yule nani? Wa yule nani? Wa yule a uh, ule mtende zile kokwa zake zile. Utapasua pale tumboni, utautia kwenye utumbo tumbo, alafu utaziba na ule udongo wako vizuri ama na lenta yako. Tumeelewana vizuri eh? Yule kiumbe ambao umemtengeneza. Ukimaliza hapo kuna 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 tunda eh ufiambo nadhani naujua watu wengi sana ufiambo si wageni wa ufiambo ufiambo eh, ni, 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 ni msipo kwa jumla kwa lugha nyingine wenyewe unatambaa lakini majani yake ni dawa ya kifua mtu aliyefungwa unaweza kumfungua kwa majani yake ukaoga eh lakini tukusudi kusema kwenda katika masomo hayo tunakuja katika somo hili ambao usika tunazungumza kwa hiyo vile vitunda vile ndio utafanya macho yule kiumbe ambaye umemtengeneza wenyewe kwa kama vimacho hivi utabandika macho kama ni kisanamu cha mtu 
utaweka le macho kama nani kama 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 mnyama utaweka yale macho tumelewana kama ni simba utakwenda kununua mafuta ya simba utapopata utajua wewe mwenyewe sawa na 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 <laughs> sio nauza kwa madawa madawa nauza vina vina uzoa kwa madawa madawa mkenda mafuta simba utampakaza utampakaza yule yule kiume samani mwalimu hapa kwa mafuta ya simba ya kike wa kiume e, simba ni simba tu e, mafuta tu ya simba yote yale umeona atapakazwa yule yule ile mnyama ambao umemtengeneza ukishapakaza eh ile mafuta maana yako utapakaza ile same zote ndo mpaka ile uhakisha na milimeta kwa ile mafuta ukimaliza hapo utatengeneza kisanduku kidogo dogo kisanduku tuelewane utamtia yule kiumbe mle ambao umemtengeneza kile kisanamu kile samani ni kisanamu kiumbe na nakosea kile kisanamu utakitengeneza na nani uta, uta, utakitia mle ukishakitia katika hicho kisanduku sawa utakwenda katika mto ama utaandaa chumba cha kumonye maalum eh ama utakwenda katika mti ambao unaitwa mgude nieleweni vizuri kisanamu kile kikiwa kama cha mtu usitengeze sanduku tengeneza kiti kiti cha kukalia sawa kiti kidogo dogo cha udongo ule ule afu ile mtu wako umemtengeneza sanamu kile kiweke pale kwenye kiti ule pongo ile ya ule mtende mshikishi kama ndio fimbo ashike ama e, una una unachonga kile pongo kama upanga fulani unamkamatisha wapi mkononi anakamata ule upanga wapi mkononi naomba nieleweke anaokamata ule upanga mkononi kimaliza hapo unachukua chungu ambacho hakijatumiwa una 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 una, una, una nani una mwaga buhuri buhuri ndio atakwambieni siku hiyo buhuri gani kwenye kipindi kijacho sawa eh tutafundisha vitu vitu nusu kwa nusu ili muweze kuelewa nikifundisha vyote tumeka pamoja mtakuwa muelewi sawa lakini kiufupi basi mtachukua buhuri sandarusi labda niwaambie mtachukua ubani zukura sawa mtachukua ah, na 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 na, 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 na mafuta ya aina aina nani ya ya, ya alhudi mtachukua mafuta ya miski sawa mta mta mtamzungulishia pale yule kile kisanamu ambacho kimepekiweka pale mtazungulishia alafu utachola umbo la nyota chini afu ile kiti utaika juu yule msanamu utamweka juu ya hicho kiti alafu utafunika kwa kutumia chungu na baada ya hapo kile chungu kabla hajafunika chini yake kabisa kutakuwa na kitambaa chekundu kutakuwa na kitambaa chekundu alafu kishafunika tayari juu utaweka kitambaa cheupe utakifunika sasa kile chungu kile wakati umefunika nani baada ya kufusha zile buhu sawa utasubiria siku zako 14 utasubiria siku zako 14 kama uleka ndani ya nyumba utaanza kusikia ishara ndani ya nyumba kama ni simba utasikia anaanza kuunguruma ndani kama ni mtu utasikia anaanza kufanyaje kukooa sasa ukishaona dalili hizo eh fungua chumba chako ukifika pale ndani utakuta kile chungu kinafanyaje kinatikisika kuwa makini sana hapo natakiwa makini hapo natakiwa uwe nini uwe makini kitakuwa na mtetemo vibration maana ya nguvu kile chungu chako kitakuwa kinatikisika kinatikisika sasa basi utachanja chale kwa kidole chako cha mwisho sawa eh damu ile utondoshe wapi juu ya kile chungu sawa usifunue utachanja utadondoshea juu ya chungu ambacho itatondoka juu ya shuka ile ina maji damu mpaka chungu ina maana ile kigusa chungu kitakachotokea pale utasikia mvumo mkubwa chungu kitabatuka kubatuka maana kipasuka sawa pasu litatokea ile kiumbe sasa ambalo kama ni simba ndani limomle litatamba kumle litazunguka si chumba kizima kama ni, ni, ni mtu utamkuta sasa yuko pale na upanga wake ndio kaukamata sasa eh, anasharubu kasokota hizo anabonge la lemba kashakuwa mkali yumo sasa pale ndani ameshafanyaje ameshawiva eh yani ameshawiva yuko tayari kukutumikia sasa hapo utazungumza naye wewe na yeye 
sawa na kuanzia hapo utampangia eh ma, 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 ma nani matumizi ambayo atafanya kazi gani sasa ukitaka kumwaribu kum, kum, ukitaka kumwaribu ule unga kwa tendo lobaki pamoja na mzizi alisema wamtende sawa unaoshukua utausaga utatia kwenye maji utamwagia ataanguka chini kitakuwa vile hiki sanamu kama kawaida darasa kubwa sana ile dokupeni sawa itakuwa sanamu kama kawaida kama alikuwa simba atakuwa sanamu tena kisambu atakuwa kisanamu cha mwombe ya mtu mmoja eh yani maana huyu ni kizuri ni jini wafanyaje kutengeneza ya jini wa kutengeneza sawa eh sasa jini huyu kazi yake ni nini lazima tujue kazi yake huyu ni mlinzi wa kulinda mali zako shamba sawa eh Tusemeye kazi yake ni kulinda vitu vyako vile. Lakini sana upendelea kumweka shamba kwa wale watu wenye shamba kulinda mifugo yako ama kulinda shamba lako. Kama lina mazao mengi watu wasifanyeje? Wasiibe. Na kama ni nyoka vile vile atageuka kwa nyoka vile vile kisinamu cha nyoka. Utakao tengeneza ndivyo atakuwa na kama ni nyama na, na kama ni ndege atakuwa aina ya bundi, sawa? Atakuwa ina bundi vile vile. Bundi ambaye atakuwa ni mlinzi katika shamba lako na na zatu melewana eh huyu ni mnyama wa kutengeneza ni jini wa kutengeneza ambaye kizuri sawa bundi ni ndege ameumbwa na Mwenyezi Mungu hakuna jini bundi tumelewana vizuri bundi sio jini bundi ni mnyama ah no ni ndege ni ndege ambaye ameumbwa na Mwenyezi Mungu anataga anatamia mayai yake anatotoa huyu ni bundi sio jini sawa Mana maswali yamekuwa mengi. Kitu mwalimu unajini bundi, jini bundi ah. Jini bundi wa kutengeneza. Unatengeneza unatengeneza jini aina sanamu ya bundi atakuwa jini. Sawa? Lakini huyu anakuwa hatagi. Huyu anakuwa ni jini tu wa kutengeneza. Naomba tuelewane. Na kuwekeni sawa mweze kujua. Msije mkaja mkadanganywa ama mkababaishwa, mkafanya vitu ambavyo havipo. Interview hapa nimekupeni na mtafanya hivi mtaona mabadiliko na hapa tutafanya na wanafunzi wangu nyinyi wote mlikupo hapa tutatengeneza hivi tutakusanya vitu tutatengeneza tukishatengeneza tayari eh tutaona kitu ambacho kinachokuja kubadilika ama kinachokuja kuwa sawa lazima tuandae chumba maalum cha kufanyia hizo shughuli buhuri na hivyo vifaa vyote vinavyotakiwa kupatikana vipatikane nadhani tumeelewana vizuri hilo ndio somo letu ambalo mlikuwa mnataka mwalimu tuunde vizuri tuunde vizuri hicho ndio kizuri Eh, hivyo ndio vizuri. Eh, na hivi ukivituma havina akili kama nilivyosema. Unavomtuma kufanya tukio atenda kufanya tukio lile ambao umemtuma. Hata akakuta hela njia ni hokoti. Ah, mimi hela imetupwa hivi. Mwali mpeleke mwalimu wangu. Au kule anapenda kufanya tukio akakuta hela achukue hela. Kwa sababu sio kazi yake kumtuma. Eh, hela nyingine kinachomwalete huko. Sawa. Kwa hiyo ndio nini ndio kazi yao. Kwenda kuchukua na 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 na, na huyu kizuru huwa anapewa cheo kutokana na kazi ambayo anaifanya. Akikamata mwezi wa kwanza unamfunga kiremba. Kimoja. Cheo cheo. Cheupe. Akikamata mwezi wa pili unamfunga kiremba cheusi. Akikamata mwezi wa tatu unamfunga kiremba chekundu. Sawa. Yes kwa zake mlinzi. Sasa ukishamfunga kiremba chekundu tayari ameshabadilika ameshakuwa eh, ni kizuru aina beduhi. Kizuru aina bedui bin makata huwa hana huruma tena hana huruma tena hapo unatakiwa tawe mwenyewe mfugaji uwe uwe makini sana na na, na, na kiumbe wako huyo ama kizuri huyo ama jini huyo ambao umemtengeneza nadhani imeelewa vizuri kama kutakuwa na swali lolote mtaniuliza lakini imesema kwamba tutafanya 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 lieso lieso maana ni majaribio tutafanya lieso majaribio mimi na nyinyi sawa mimi sitaki nitengeze mimi sababu akija hapa mlikosea hapa nikuta nikitengeza mwenyewe kwa mkono wangu siwezi kusema nilikosea kitakuwa tutakiona hakuna sababu kusema nimekosea si ndio watu walalamika sana waibiwa mazao yao watu walalamika sana wana wana mifugo yao watu wanaibiwa kuna wizi wa mifugo kwa hiyo ukipata sasa e, mlinzi kama huyu ukamweka ambaye mlinzi ana ana ana, ana nani ana nini ana <laughs> ana nini ana mshahara kwa kama mbio acha kula chakula wewe mwizi tukamkamata ndo ndo mtamizana naye ndo chakula chako sasa utajua mwenyewe tena 
lakini si vizuri dhambi eh fatakullah wa hukum bainahum yawm alqiyama eh mumcheni sana Mwenyezi Mungu eh mkiyafanya haya mtahukumiwa na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama mhm tahukumiwa msitengenezee vitu vya kudhuru watu eh tengenezee kitu ambacho kinaweza kumgandisha mwizi kikamkamata mwizi akatulia mwizi shambani eh kwa sababu hata huyu naye anaweza kumtuliza mwizi shambani mpaka huyu utakapokuja utamkamata mwizi wako eh na utampeleka katika vyombo vya sheria eh makama ziko kwa ajili yetu polisi ziko kwa ajili yetu hivyo ndio vyombo vyetu vya usalama na sheria eh basi sheria tafuta mkondo wake sio kwa nauzi unampiga tu unampiga tu kwa shambani mmezenyeka ibada ya moja na mkumuta kwa dafu hilo moja <laughs> mpeleke magereza yako kule mikaa yanasubiri watu eh magereza asubiri watu kama hao eh kwa hiyo nadhani nimeeleka eh somo letu la la kutengeneza eh kinzuru kwa leo naona nimeishia hapo sababu nina mwendelezo mwendelezo wake kwa sababu ni vitendo kwamba tutainua mguu tutakwenda ah jamani ya tumefika ndulazi sikilizeni na tachokisema kamera zikikishuti tukio zima sawa tutasema tumetoka hapo kamera imekwenda sehemu fulani inachukua kitu fulani sikilizeni ninavyosema ninavyosema maneno kamera itashuti mtasikia tunatoka tunaanza kutengeneza na sema nini ninapotengeneza kamera zinashuti ninapotengeneza mpaka kamera itashuti kiumbe kimeshakamii kimeshakamilika kama kamera mani tutakuwa si muoga basi tutakuwa ni vizuri sababu fimbo tu paka leo nimekusumbua mwandishi wetu naogopa kwamba fimbo kwa kanyoko naogopa fimbo itukupe tuigeuze tuseme tu fimbo fimbo kisola kinyoka nyoka kisa basi tayari fimbo itabadilika lakini unasema unapesha naogopa mafunzo yangu nakwambia hapa tufanye naogopa nanyi vile vile sasa mnasoma nini? Mnasoma 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 nani? Mnasoma mnasoma maneno tu. Alafu chamana hakuna. Ah, sawa. Nadhani baada ya kusema haya pale ambapo nimekosea kumradhi kipindi ni kifupi lakini sasa tumeona kina muendelezo muendelezo wako utakuja mbele kwa vitendo eh. Asante sana. Popote nilipokosea kama nimeongea lugha kidogo imekuwa chafu. Kumradhi na hata kiaradhi. Eh, tutaonana kipindi kijacho. Bye bye.